இந்த காலத்தில் துப்பாக்கி பீரங்கி ஏவுகணை இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய டெக்னாலஜிலாம் பார்த்தீங்கன்னா போரில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுவே ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா போரிடுறதுக்கும் சரி உணவு வேட்டையாடுறதுக்கும் சரி அவங்க யூஸ் பண்ண மிக முக்கியமான ஆயுதம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வில்லம்பு இந்த ஆயுதத்தை யூஸ் பண்றப்ப இந்த வில் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இந்த வில்ல ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்காக பதினோராம் நூற்றாண்டுல வந்து மங்கோலிய பேரரசை உருவாக்குன செங்கிஸ் கான் அப்படிங்கிறவர் வந்து சயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன டெக்னிக் கண்டுபிடிச்சாரு அந்த டெக்னிக் தான் இந்த காலத்தோட பாத்தீங்கன்னா பிளைட்டோட பாடி எல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆகிறது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த டெக்னிக் என்ன அதுக்கு பின்னாடி உள்ள சயின்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த அம்பு இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அடித்தது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வில்லோட வளைஞ்சு கொடுக்குற தன்மையால் தான் இதனால் கிடச்ச ஃபோர்ஸ்னால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அம்பு வந்து இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் ஆச்சு ஒவ்வொரு பொருளோட வளைஞ்சு கொடுக்குற தன்மைங்கிறது வந்து பொருளை பொறுத்து மாறும் இந்த வளைஞ்சு கொடுக்குற தன்மை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளோட நீளத்தையும் அகலத்தையும் பொறுத்து தான் இருக்கும் இப்போ நம்மகிட்ட வேற வேற சைஸில் உள்ள ரெண்டு ஸ்டிக் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஸ்டிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மரத்தினால் செய்யப்பட்டது இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டிக்கோட வளையிற தன்மைங்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்தலாம் இப்போ நீங்களே பார்க்கலாம் இந்த பெரிய குச்சியில் நான் ரெண்டு ரெண்டுலேயும் பிடிச்சிட்டு நான் கம்மியான ஃபோர்ஸ் கொடுத்து பெண் பண்ணாலே வந்து ஈஸியாக வளைஞ்சிடும் இப்போ அதுவே சின்ன குச்சியில் பண்ணேன் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஈஸியாக வளையாது இந்த பெரிய குச்சி ஈஸியாக வளைஞ்சக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குச்சியோட நீளம் வந்து அதோட அகலத்தை விட ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பொருளோட நீளத்துக்கும் அகலத்துக்கும் உள்ள ரேஷியோ வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரேஷியோ பயன்படுத்தி தான் வந்து பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் கட்டுவாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த பெரிய குச்சி மாதிரி நீளம் அதிகமாகும் அகலம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஒரு பில்டிங் அதாவது சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ வந்து அதிகமாக இருக்க மாதிரி ஒரு பில்டிங் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இந்த குச்சியில் நம்ம எப்படி வந்து கம்மியான ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலே இந்த குச்சி வளைஞ்சதோ அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விண்டு வந்து அடிச்சதுனாலே இந்த பில்டிங் வந்து வளைஞ்சு டேமேஜ் ஆகிறக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த காரணத்தினால தான் பெரிய பெரிய பில்டிங்லாம் டிசைன் பண்ண ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ வந்து <laughs> இதுல இருந்து போற அம்போட வேகம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இப்ப இந்த வில்லுல இருந்து போற அம்போட வேகத்தை நம்ம அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த குச்சியோட சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ வந்து நம்ம கம்மி பண்ணணும் கம்மி பண்றதுக்காக இந்த குச்சி மேல இன்னும் நிறைய ஸ்டிக்கை நம்ம ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா இதை வளைக்கிறதுக்கு நம்ம நிறைய போர்ஸ் போட வேண்டிய இருக்கும் சோ இந்த வில்லுல இருந்து போற அம்பு வந்து ஃபாஸ்டா போகும் ஆனா அதுல உள்ள பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வில்லோட வெயிட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடும் அதனால இந்த போர்க்களத்துல எடுத்து கொண்டு போய் சண்டை போறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் இப்போ இந்த பிரச்சனையை சரி பண்றதுக்காக சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ வந்து கம்மியா இருக்க மாதிரி ஒரு குச்சி எடுத்துட்டு அதை வச்சு நம்ம வில்லு தயாரிக்க ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்மளால வளைக்க முடியும் ஆனா நிறைய நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறப்ப வந்து அந்த குச்சி உடையறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி இப்ப இந்த சின்ன வில்ல உள்ள பிரச்சனை சரி பண்றதுக்காக செங்கிஸ் கான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரில்லியன் ஐடியா உள்ள கொண்டு வராரு அது என்னன்னா இந்த வில்லோட மேல் பகுதியில் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா மாட்டோட ஷின்யூ அப்படிங்கிற டிஷ்யூ எடுத்துட்டு வந்து மேல சுத்தி வச்சிடறாரு இதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த வில்லு ஃபிளெக்சிபிளாகவும் இருக்கும் நம்ம அதிக ஃபோர்ஸ் கொடுத்து வளைக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த வில்லு வந்து உடையாது அட் த சேம் டைம் இந்த வில்லோட ஸ்ட்ரென்த் அதிகப்படுத்துறதுக்காக மாட்டோட கொம்பு எடுத்து வில்லோட நடுப்பகுதியிலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உள்ள மெட்டீரியல்ஸை ஒன்று சேர்த்து தயாரிக்கிற மெட்டீரியல் தான் நம்ம வந்து காம்போசிட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம நார்மலாக பார்க்குற மெட்டீரியல்ஸை விட இந்த காம்போசிட் மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்ம டே டு டே லைஃப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய காம்போசிட் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அதில் முக்கியமான உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காரோட கண்ணாடி காரோட கண்ணாடியிலேயே வந்து நம்ம காம்போசிட் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தலாம் ஒரு சாதாரண கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு அதை பொருளை வச்சு அடிச்சு உடைக்க ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையாக வந்து உடஞ்சி சிதறத நீங்களே பார்க்கலாம் இப்போ அதுவே ஒரு கார் கிளாஸ் அதாவது ஒரு காம்போசிட் மெட்டீரியல் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு பொருளை வச்சு உடைக்க ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் உடையும் ஆனால் செதறாது இது காரணம் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா கார் கண்ணாடி மேலே உள்ள அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் லேயர் தான் இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் லேயர் இருக்கிறதுனால ஒரு ஆக்சிடென்டே நடந்தாலும் கார் கண்ணாடி உடஞ்சி செதர் ஏற்படுற காயங்கள் நம்மளால்